আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আজকে আমরা আলোচনা করব প্রতিবেদন বিষয়টা নিয়ে এখন প্রতিবেদন জিনিসটা কি প্রতিবেদন জিনিসটা হচ্ছে তোমরা যে ইংলিশে বলো রিপোর্ট সেটাই হচ্ছে মূলত প্রতিবেদন প্রতিবেদনটা হচ্ছে যে কোনো একটা জিনিস কোনো একটা তথ্য আমরা কি করতে হয় কোনো কিছুর মধ্যে উপস্থাপন করতে হয় বিবরণ প্রদান করতে হয় এটা হচ্ছে প্রতিবেদন এই প্রতিবেদনটা মূলত চারটা অংশে বিভক্ত থাকে একটা হচ্ছে শিরোনাম দ্বিতীয় হচ্ছে বিষয় বা বিবরণ তৃতীয় হচ্ছে মতামত বা সুপারিশ এবং চতুর্থ হচ্ছে প্রতিবেদকের নাম এই চারটা জিনিস প্রতিবেদনের মধ্যে এই চারটি অংশ ভাগ করছে প্রতিবেদনকে এখন তোমাদের পরীক্ষায় প্রতিবেদন আসে যে প্রতিবেদনের তিনটে আবার অংশ আছে একটা আসে হচ্ছে যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন আবার আসে হচ্ছে সাংবাদিক হিসেবে সংবাদ প্রতিবেদন আবার আসতে পারে যে দেশের সুনাগরিক হিসেবে প্রতিবেদন তিন ধরনের প্রতিবেদন এই তিন ধরনের প্রতিবেদন লেখার নিয়ম কিন্তু আলাদা আলাদা তাই তোমাদেরকে তিনটা নিয়মই শিখতে হবে এবং সুন্দরভাবে যদি তুমি নির্দিষ্ট কাঠামোতে প্রতিবেদনটা তুমি লেখো তুলে ধরো তথ্যটা তাহলে কিন্তু তুমি ভালো একটা মার্কস পাবা তো আজকে ক্লাসে আমরা সেই প্রতিবেদন নিয়ে আজকে আমরা মূলত আলোচনা করব পুরো ক্লাস জুড়ে আমি তোমাদের সাথে আছি আলী হাসান আসিফ অ্যান্ড ওয়েলকাম টু আমাদের পড়ালেখা সি সিক্সটি তো প্রতিবেদনের জন্য প্রথমে আমরা দেখবো প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন যা আছে সেটি কিভাবে লিখতে হয় প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন লেখার জন্য প্রথমে লিখতে হবে তারিখ যে তারিখে তুমি প্রতিবেদনটা লিখছো সেই তারিখটা এখানে লিখতে হবে দ্বিতীয়ত তোমাকে তুমি যেহেতু প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক তাই তোমাকে অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ লিখবে তারপর তোমার স্কুলের নামটা লিখবে আমি এখানে একটা স্কুল দিয়েছি তোমার রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ তুমি এখানে যে কোনো একটি স্কুলের নাম তোমার স্কুলের নামটা দিবে তারপর তোমার ঠিকানাটা দিবে স্কুলের ঠিকানা তারপর এটা দেওয়ার পর তারপর তুমি বিষয়টা লিখবে তুমি কি বিষয়ে তুমি প্রতিবেদনটা লিখছ সেই বিষয়টা তুমি এখানে লিখবে আমি এখানে লিখেছি গ্রন্থাকার সম্পর্কে প্রতিবেদন তোমরা যে সম্পর্কে প্রতিবেদনটা লিখবে তোমরা সেই জিনিসটা এখানে লিখবে তারপরে লিখবে হচ্ছে বিষয় বিবরণ তুমি এই যে গ্রন্থাকার সম্পর্কে প্রতিবেদন যদি আমি ধরি এই বিষয়টা নিয়ে তুমি সম্পূর্ণ বিষয়টার বিবরণ দিবে এখানে একদম ডিটেলসে বলবা জিনিসটা সম্পর্কে তোমার কি গ্রন্থাগারে কি সমস্যা হয়েছে কি লাগবে কোনটা প্রয়োজন সব কিছু এখানে বলবা তারপরে এখানে হচ্ছে মতামত বা সুপারিশ লাস্টে এখানে কি করতে হবে মতামত বা সুপারিশ দিতে হবে মনে করো বিবরণ দেওয়ার পর তোমার আরো কিছু মতামত আছে তোমার কি করার প্রয়োজন তুমি একটা মতামত দিলা এবং সর্বশেষ হচ্ছে প্রতিবেদক এখানে লিখবে হচ্ছে প্রতিবেদক লিখে তোমার নাম দিবে তারপর তোমার পরিচয়টা দিয়ে দিবে আমি এখানে লিখতে পারি এখানে তোমার নাম দিয়ে যেহেতু আমি গ্রন্থাকার সম্পর্কে প্রতিবেদন তাহলে এখানে গ্রন্থাগারিক লিখে দিতে পারি আর এভাবে তুমি একটি যে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন খুব সহজে লিখে ফেলতে পারবে যদি এই কাঠামোটা এই নিয়মটা সিরিয়ালে তুমি মনে রাখতে পারো তাহলে খুব সহজে তুমি যে কোনো একটা প্রতিবেদন লিখে ফেলতে পারবে এবং এরপরে আমরা শিখব হচ্ছে কিভাবে সাংবাদিক হিসেবে সংবাদ প্রতিবেদন যদি হয় সাংবাদিক হিসেবে সংবাদ প্রতিবেদন তাহলে সেটা কিভাবে লিখবো প্রথমে আমরা শিরোনামটা দিব সাংবাদিক হিসেবে সংবাদ প্রতিবেদনের যে শিরোনাম সেটা দিব তারপরে আমরা এখানে লিখবো হচ্ছে নিজস্ব প্রতিবেদক তারিখটা দিব যে দিন লিখছি তারপরে সাল দিব তারপর ঠিকানাটা দিব ওকে এইভাবে এটুক দেওয়ার পর এটুক লেখার পর এই নিচ থেকে এখান থেকে দেওয়ার পর এখান থেকে আমরা কি করবো লেখাটা বিবরণটা দেওয়া শুরু করে দেব এখানে কোনো নেই এইটুক লেখার পরে আমরা এখান থেকে বিবরণ এই যে এইটা এইটুক লেখার পর এই নিচ থেকে এখানে থেকে বিবরণ লেখাটা আমরা শুরু করে দেব এবং যদি এই প্রতিবেদনটা যদি দেশের সুনাগরিক হিসেবে হয় কোনো নাগরিক হিসেবে হয় যে কোনো সমস্যা কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে তুমি জানাতে চাও তাহলে তুমি কিভাবে লিখবে তাহলে তুমি কি করবে এখানে তুমি প্রতিবেদনের শিরোনাম প্রথমে তুমি প্রতিবেদনের শিরোনামটা দিবে তুমি কি সম্পর্কে প্রতিবেদনটা লিখছো যে শিরোনাম সেটা লিখবে আমি এখানে লিখেছি আর্সেনিক বক্ত বাংলাদেশ চাই একটা এক্সাম্পল হিসেবে প্রতিবেদকের নাম যে প্রতিবেদন প্রতিবেদনটা লিখছে তার নাম লিখবে আমি এখানে আমার নামটা দিয়েছি তারপরে ঠিকানা তোমার ঠিকানাটা লিখবে আর এখানে প্রস্তুতি সময় তারিখ আমি সাপোজ এখানে একটা ঠিকানা লিখেছি আর এক্সাম্পল হিসেবে তোমার তোমাদের ঠিকানাটা লিখবে প্রস্তুতি সময় ও তারিখ যখন তুমি প্রতিবেদনটা লিখছো সেই সময়টা লিখবে এবং কত তারিখে কত সালে সেটা লিখবে এবং সর্বশেষ এরপর এটা লেখার পর নিচে এটা লিখবে আর্সেনিক মুক্ত বাংলাদেশ চাই এটা আবার লিখবে সেই নামটা লেখে বিবরণ শুরু করবে সম্পর্কে বিবরণ দিবে ঠিক আছে বিবরণ দেওয়া যখন শেষ হয়ে যাবে তখন তোমার মতামতটা দিবে বিবরণ এইটুকু এখানে শুধু বিবরণ লিখবে বিবরণের পর নিচে লিখবে মতামত মতামত লিখবে তুমি আর কি মতামত আছে লেখার পর লিখবে কে জানি এখানে লিখবে প্রতিবেদক এখানে লিখবে হচ্ছে প্রতিবেদক প্রতিবেদক লেখে এই হচ্ছে এই প্রতিবেদক লেখে নিচে গিয়ে তোমার নাম লিখবে তোমার ঠিকানা লিখবে এইটুকুই লিখবে এইটুকু লিখলে তোমার প্রতিবেদনটা হয়ে যা
দেখো আমি তোমাদেরকে আজকে তিনটে প্রসেসে দেখিয়েছি কিভাবে তোমরা তিনটি পদ্ধতিতে একটি সম্পূর্ণ প্রতিবেদন লিখতে পারো তো আমরা প্রথমে দেখেছি প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন তারপরে দেখেছি হচ্ছে সাংবাদিক হিসেবে প্রতিবেদন এবং সর্বশেষ দেখেছি হচ্ছে আমরা কিভাবে দেশের সুনাগরিক হিসেবে হলে সেইভাবে কিভাবে প্রতিবেদন লিখতে পারি আশা করি তোমরা ক্লাসটি সুন্দর করে বুঝতে পেরেছ এবং প্রতিবেদন নিয়ে এখনো তোমাদের সমস্যা আমি দেখেছি অনেক স্টুডেন্ট প্রতিবেদন বুঝে না কিন্তু আশা করি আজকে ক্লাসটি দেখার পর তোমার প্রতিবেদন বিষয়টি সুন্দরভাবে বুঝতে পারবে তো আজকে ক্লাস আমরা এই পর্যন্ত শেষ করে দিচ্ছি পরবর্তী ক্লাসে আমরা অন্য কোনো টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থেকেও সুস্থ থেকেও আসসালামু আলাইকুম